Nini mana yake kerele kubwa hiyo? Simu nisaidie nini mana yake? Uhayo naingia duniani. <laughs> Sawa bwana wala mimi sikatai Sasa nataka tuimbe wimbo mmoja Unasema our our some god Sawa eh Twende pole pole Our god is our some god Lakini kabla ya kuimba tufanye angalau zoezi kidogo Our god is an our some god God who reign in heaven and above. God who reign in heaven and above. Sawa eh? Our God is an awesome God. Who reign in heaven and above. Okay? Every single pamoja our God is an awesome God. Our God is an awesome God reign from heaven above in we some power love our God is an awesome God. Goja. Goja. Nataka kila chombo ki, kilie vizuri. Sababu kwenye kusifu unaweza kutoka na laana au na baraka. Kuna sifa moja iliwahi kutokea watu wakaanza kusifu ikatokea bahati mbaya mmoja akatoka na rana walikuwa na sifu sifu pale wakati sanduku la agano linaingia mjini mwa Daudi 
wanasifu pale watu wanacheza pale Falume Daudi na yeye anacheza Kulikuwa na binti mmoja anaitwa Milka binti Sauli mwana wa Sauli toto wa Raisi Sauli Wakati mfalme anacheza na Luka Luka anacheza bahati mbaya alikuwa amejifunga msuri kiunoni ukadondoka chini Sasa huyo binti alikuwa mbali gorofani akamwangalia mfalme mfalme alikuwa anacheza lakini amecheza mpaka nguo yake ikadondoka Biblia inasema yule binti akacheka moyoni mwake. Hakutoa sauti. Hakutoa sauti. Yaani moyoni akasema mfalme mzima, hovyo. Nacheza cheza hovyo naona mpaka nguo yake imedondoka. Hata hata mkanda wa kufunga hana. Alikuwa hajafunga vizuri sui katoka wapi huyu. Anasema Mungu akasikia huyo binti Mfalme sa, mfalme Daudi anachezea hapa. Binti yuko pale msewe pale juu pale anaangalia dirishani. Ile nguo ilipodondoka, binti akasema moyo ni mwake. Wala waliokuwa naye chumbani mwake hawakumsikia. Akasema ah. Mungu akamwambia kuanzia leo utakufa bila mtoto. Milka binti Sauli hakuzaa kabisa. Kwa nini amemcheka mtu aliyekuwa na sifu? Unaona kumbe kwenye sifa kuna baraka na kuna laana. Mara nyingi mtu ambaye amefika mara ya kwanza kwenye kanisa la waliookoka kama ambavyo mimi nilipofika mara ya kwanza nilishangaa. Nilikuwa nimezoea kwenye dini yetu mambo yanakwenda pole pole na kwa utaratibu. Dini ambayo mimi nimekulia kila jambo linakwenda kwa utaratibu. Kwanza mkifika mnajua mkifika asubuhi mnajua ni Sunday school shule ya asubuhi. Alafu baadaye mahubiri yanakwenda pole 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 pole. Baadaye mchungaji anaita ndugu zangu kama kuna mtu amejikwa wiki hii au kuna mtu ambaye anataka kurudi kundini. Unaona watu wanatembea mbele kurudi kundini. Kwenye kwenye kanisa letu tulikuwa tunarudi kundini kila wiki. Kila wiki mhubiri akihubiri tena mchungaji akihubiri mnarudi kundini. Sasa ndio nawaza leo nafikiri Jumatatu tulikuwa tunaondoka kundini. Jumapili tunarudi kundini. Na kianza kuomba lazima ombe mtu mmoja. Anaanza kuomba baba Mungu liye mbinguni, Mungu mtakatifu. Watu wote kimya. Baba unayekaa katikati ya maskerubi na maselafi. Ndivyo nilivyoanza kuyajua makerubi na maselafi. Baba wewe ni Mungu wa miungu na baba wa, wa mababa watu wote wametulia. Anaongea maneno yote yale, alafu baadaye anasema katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Watu wote wanaitikia amen. Unaona baadaye kwaya zinaanza, zinaimba vizuri magita nini. Una utaratibu upo. Nipokwenda kwenye kanisa la Walokole mara ya kwanza nikashangaa. Kwanza wakiomba wanaomba wote akianza huyu na huyu anaanza mimi nachanganyikiwa nasema sampuli gani hii mawazo yangu yalikuwa Mungu anawasikiaje kule kwenye kanisa letu Mungu alikuwa anasikia mmoja anaomba vizuri afu Mungu anasikiliza alafu Mungu anaelewa kabisa lakini hapa huyu anaomba biashara huyu anaomba mume wake huyu anaomba ndoa Mungu anasikiaje Kumbe Mungu wa Walokole anasikia maombi kwa mara moja na saa moja. Nilipofika kuimba kwao ni tofauti. Kucheza kwao ni tofauti. Kuomba kwao tofauti. Kule kwetu ilikuwa hailuhusiwi mkiwa kwenye kwaya mkiwa mnaimba ni kutulia hivi kimya. Kuna mchungaji alikuwa anaitwa Petro na mkumbuka mtu mzee. Ukiwa naimba Unasema bwana wetu ana we ukitikisika kidogo anakuja anakushika we binti usitikise kichwa inabidi ukauke kama mche wa sabuni tulia kabisa uruhusiwi unaona lakini kumbe si hivyo kumbe Mungu ni Mungu anakaa kwenye sifa ukimsifu Mungu anapenda Biblia inasema kwenye kitabu cha Zefania kwamba Mungu atakufurahia kwa kuimba kwamba Mungu na yeye akifurahi na yeye huwa anaimba huwa anaimba anafungua kinywa anaimba 
Kwa hiyo kusifu ni jambo zuri. Nakumbuka mamangu mzazi ilikuwa ni sikumbuki ni mwaka gani lakini alikuja kanisani kwetu mara ya kwanza. Nikamkaribisha nikawa nahubiri. Nikamwona mama akaniambia unajua leo ulipokuwa nahubiri nimelia sana. Kwa hiyo nilimwona analia nikajua Mungu amemgusa leo mamangu. Nikamwambia mama kwa nini ulikuwa nalia? Anasema ah kwenye kanisa lako kere nyingi sana. Kwa sababu ni, wengine wanalia, wengine wanafanya hii, mwingine alikuwa analia mpaka akanikumbusha siku babangu alipofariki. Na mi, na mimi nikaamua kulia. Nikaona ala kumbe hakuwa analia kwa kuguswa na Roho Mtakatifu. Kwa kuna nguvu kwenye kumsifu Mungu. Tena nguvu ya ajabu. Utakavyo msifu Mungu kwa moyo ulivyo changamka ndivyo utakavyoguswa na neno la uzima. Neno la uzima linakaa pamoja na sifa. Nikupe mfano. Nani kabla hajaokoka? Of course, ukiwa umeokoka hujawahi, lakini kabla hajaokoka kama ambavyo sisi tulikuwa, of course, sasa hivi huwezi. Mtu anajiuliza anataka kusema nini, si ndio? Nani kabla hujaokoka uliwahi kwenda kwa mganga wa kienyeji ama kupewa dawa sunyoshe tu kupewa dawa mikono hiyo mingi sana waganga wa kienyeji kabla hajafanya chochote unamwona ameanza ama ngoma tin 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 ngoma hizo lengo lake anamwambia shetani nataka kutibu mtu na kuimbia ngoma hii sogea hapa tufanye kazi ndio maana ya ngoma tin 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 anaiambia kuzimu kuna mtu hapo wa kuua kwa taratibu. Kuna mtu hapo wa kumletea pressure. Kuna mtu hapa kajileta mwenyewe. Kuna mtu hapa anataka tunataka tumuibie nyota. Sasa kajileta mwenyewe njo anaanza na sifa. Dun 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 dun. Baadaye anapandishwa. Sifa hiyo baadaye ni anaanza kutibu sasa. Hawezi kutibu tu kwa kuzuka tu. Ndio maana waganga wengi wanasema ngoja ni waite watu wangu. Anao waita watu wale sio watu ni mashetani. Mungu yuko namna hiyo. Mungu na yeye anapenda mnaposema maajabu yake, kazi zake kubwa alivyowakutisha, nguvu zake zilivyo za ajabu na yeye anashuka katika yenu. Kwa hiyo anakaa juu ya sifa. Sasa tuimbe wimbo huu unasema our God is an awesome God. Wimbo huu Kiswahili maana yake Mungu wetu ni Mungu wa ajabu na wakutisha. God who reign in heaven and above. Kiswahili unagusa hata kama hujui Kiingereza hujui maana yake we just singing. Unaanza uh, tufanye practice kwanza. Oh, our God is an awesome. Monitor zangu hizi hapa watu wa vyombo kama ningepata mtu mwenye akili kubwa kabisa akazitengeneza zikasikika vizuri ningefurahi kweli. Our God is an awesome God. Hebu tuseme our God is an awesome God. Hebu nipe kisa sasa pole pole hatujaanza kuimba ni zoezi kwanza. T. Our God is an awesome God a rain from heaven above in we storm power love our God is an awesome God. Our God is an awesome God a rain from heaven above in we some power love our God is an awesome God our God is an awesome God a rain from heaven above in we some power love our God is an our God is an awesome rain from heaven above in we some power love our god is an awesome our god our god is an awesome from heaven above in we some power love our god is an our god our god is an awesome who reign from heaven above in we some power love our our god our god god is reign from heaven above in we some power love our god 
Sasa hilo lilikuwa zoezi. Mtu wa vyombo ni muulize kama kii hiyo iko sawa au ishuke kidogo au ipande kidogo. Kama kii iko sawa ishuke kidogo au ipande kidogo. Our God is an awesome God. Sasa tusimame wote kwa pamoja sasa. Basi kita Tusimame wote kwa pamoja tuone kama kii hiyo ni sawa. Tukiona kii hiyo ni sawa hapo tutaanza wote kwa pamoja. Tutaimba kwa ti. Hiyo basi yaisikia iko ipo eh. Subiri kwanza. Yasikia kila chombo kimsifu bwana. Bizuri sana. Aha. Wa monitor ipunguzie tu sauti kidogo lakini ubakize frequency. Ehe, tuanze na makofi. Makofi kwanza. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. From heaven above and we some power. Love our God is an awesome God. Ebu kila mtu akae sasa. Leo kwa dakika chache nitasema maneno makuu lakini kwa dakika chache sana. Na naomba kila mtu usikilize kwa makini sana. Na nitakuwa na mafundisho kwa dakika chache ili nimruhusu kila mtu aende mahala pake. Zabuli na sita kuanzia mstari wa kwanza na wa pili. Zaburi sita kuanzia mstari wa kwanza na wa pili. Zaburi sita kuanzia mstari wa kwanza na wa pili. Zaburi sita kuanzia mstari wa kwanza na wa pili. Naomba kila mwenye Biblia asome haya maneno. Zaburi 46 46 46 from verse 1 to verse 2 tasoma kwa jina la Bwana 